Bentornati su Scoring for Films, una buona giornata da Vittore e Fabrizio Campanelli. Allora Fabri, oggi per te una domanda facile, facile, facile. Chi ha scritto, sei un compositore, eh, sei sì, un dai, addetto la so. ai lavori, chi ha scritto la colonna sonora di Pirati dei Caraibi? La so, questa la so. Vabbè, è facile. Dai. Zimmer. Ecco, allora se ha scritto Zimmer, <ride> com'è che sui titoli di coda del film troviamo questa scritta? Ops. È eh, Ops. Oggi infatti parliamo di... Oggi parliamo quindi di Pirati dei Caraibi, questo fortunatissimo franchise e in particolare parliamo del primo film, la maledizione della prima luna, prima luna che poi era Black Pearl, Black, insomma una strana la, traduzione, va bene. Come al solito le traduzioni italiane sono va un, bene. un filino differente. Ma vanno bene. Ma al posto di Klaus Badelt Dove ci deve esserci, esserci uno un po' più famoso, tale Silvestri. Alan, Alan Silvestri, Silvestri, che era stato, a cui era stato commissionato di scrivere Um, questo con la sonora visto che lui ha scritto comunque tante score per, per, per film di avventura anche della Marvel quindi e aveva anche eh, lavorato eh, con il regista del film sì. quindi il regista del film in realtà eh, l'aveva tirato a bordo del, del progetto il regista Verbinski eh, ma alla produzione c'era il famoso Jerry Bruckheimer ecco che era un, un altro tipo eh, facile facile facile, facile, dai. facile con cui avere a che fare allora. e non interveniva nei film eh, no? <ride> esatto allora, qui si tratta di capire dove la leggenda pesta i piedi ad altri tipi di narrazioni, perché ufficialmente non è stata una score rifiutata, ufficialmente era stato incaricato Anna Silvestri, ma per pressioni in particolare del produttore eh, si decise di switchare su Hans Zimmer. Allora, la versione ufficiale la possiamo sentire anche nel link in descrizione all'intervista ad Alan Silvestri, dove lui stesso racconta che sì, è una rejected, ma non completamente perché lui non ha superato la 1M1, cioè la, <ride> non ha scritto la, la prima musica. È, è anche dice. vero che sai in certi casi ci sono anche Pare problemi che una cosina qualcosina l'avesse scritta eh, a volte sai ci sono anche problemi un po' di ego un po' di figura un po' di insomma però di sicuro c'è che Bruckheimer aveva eh, già lavorato con Hans Zimmer ricordiamo tra l'altro pochissimo tempo prima aveva, era uscito Black Hawk Down di Ridley Scott prodotto da Bruckheimer tra l'altro vinse due Oscar e con la conoscenza di Hans Zimmer sì e tra l'altro e questa la dice lunga all'inizio di tutti i film di Jerry Bruckheimer c'è scritto e Jerry Bruckheimer film <ride> che come dire <ride> mette un bel una, una bella cornice come dire, esatto. pianta un bel chiodo a... esatto <ride> e quindi capite insomma che è un produttore è abbastanza presente quindi Bruckheimer vuole Hans Zimmer benissimo chiamiamo il caro vecchio Hans aspetta dunque fammi vedere la rubrica dunque Hans eccolo qua Hans. Okay. lo chiamiamo pronto? pronto Hans <ride> e Hans eh, <ride> ha un piccolo problema sia etico eh, di parola data ma anche contrattuale il problema è che lui sta lavorando sulla colonna sonora dell'ultimo samurai e che cosa dice anche in diverse interviste e la butta sul romanticismo perché dice io avevo promesso a eh, Tom Cruise eh, ai produttori che non avrei interrotto questa luna di miele eh, con loro eh, ma secondo noi eh, c'erano come dire al di là della luna di miele eh, e del vestito del matrimonio e dell'etica professionale eh, c'erano tipo delle penali grandi <ride> come un grattacielo zero. comunque morale della favola eh, Zimmer non può risultare come compositore del film Pirati dei Caraibi allora dice ha una company fatta apposta tranquilli. di tanti compositori tranquilli ce n'è una trentina esatto, si chiama siamo... Media Ventures la Media oggi Venture... si chiama Remote Control, Remote Control sì, allora era Media Ventures esatto e, e attenzione c'è anche un altro problema non c'è tantissimo tempo c'è pochissimo tempo eh, c'è pochissimo e, tempo e la leggenda vuole che sia stata prodotta da Zimmer e composta da tutta la pletora di, <ride> dell'esercito dell'esercito di compositori <ride> della, dei 12 Avengers, scimmie esatto. come per citare il film ehm, l'abbia composta tra le due e le quattro settimane Silvestri in dice, intervista dice non lo so non mi sembra così plausibile ma Silvestri non possiede la remote control con 400 schiavi <ride> esatto. alle proprie allora, dipendenze. Quindi cosa succede? Che eh, le musiche vengono attribuite formalmente a Klaus Badelt, infatti come avete visto nell'immagine di prima. Il quale appare essere lo scrittore del main theme, ovviamente, e dei temi principali della colonna sonora, ma coadiuvato da 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compositori addizionali tra cui Ramin Javadi, Jeff Zanelli, Silvia Monschi, insomma tutti i compositori di un, certo, di un certo peso. E poi non solo i compositori, c'è anche l'esercito degli orchestratori, con la, in testa Conrad Pop, il, il mitico Conrad Pop. Mitico. Per cui Hans Zimmer risulta come music, music producer. Deus Ex Machina. Deus, Deus Ex Machina. Mm. Dopodiché, quanto invece fosse Ex Machina <ride> e quanto dentro la macchina. <ride> Beh, anche perché comunque eh, quando Zimmer fa i suoi concerti, con le sue musiche porta sempre il tema dei pirati dei Caraibi, insomma eh, che qualcosa, come dire, è un po' come nella scena del pane in Fantozzi, dove certo c'è, punto... inizia un orribile sospetto, eh, inizia... esatto. <ride> eh, la leggenda vuole che lui abbia, abbia fatto un demo nel corso di una notte e, e che il demo sia piaciuto, dopodiché eh, Cl- Badelt, coadiuvato dall'esercito di, di compositori, di arrangiatori, orchestratori, chi più ne ha qui ne metta, eh, metta in piedi questa colonna sonora. E del resto poi alla fine se vogliamo nella musica di oggi per, per i film cioè delle colonne, la produzione delle colonne sonore odierne e al, possiamo considerare allora come odierna di fatto come metodo produttivo siamo sempre più abituati a vedere molta additional music molti compositori addizionali eh, al di là degli orchestratori perché c'è la tendenza sempre di più ad avere una mole di lavoro enorme in, in tempi, tempi stretti. stretti in un certo senso se vogliamo anche abitua la produzione a poter avere assecondate anche le richieste più assurde e del resto ai tempi oltre all'indiscussa bravura di Zimmer era anche un plus non da poco avere la possibilità di poter fornire in emergenza una colonna sonora in tempi brevissimi di questo livello certo. eh, registrata in quattro giorni tra l'altro sì. con il coro registrato a Londra e poi aggiunto dopo eh, insomma eh, quello è, fa tanto per il produttore eh. ma sai a me piace pensare a questo modo di lavorare di, di Zimmer insomma che lui ha portato dal punto di vista proprio imprenditoriale questa, eh, questa tipologia di lavoro a Hollywood anche se negli anni d'oro c'erano anche i tempi grandi orchestratori però insomma generalmente il compositore era uno gli additional composer erano sempre meno tutto sommato lui fa un po' quello che a me piace chiamare il principio della bottega rinascimentale no? quando tu nel, nel rinascimento volevi andare a farti fare un, un ritratto classico dal pittore di grido cioè l'artista principale il pittore, e poi gli aiutanti il pittore se va bene faceva la tua faccia il disegno, la cosa, ma poi Operativamente la bottega tutti, andava. C'erano tutti le. Certo, preparava il cartone le... di preparazione, il, tutto il disegno di, ma e poi chi andava anche a spennellare. Sì, erano... sì il, il pittore il titolare, se va bene, faceva il viso, il resto veniva fatto e... uh, da, dagli altri. In questo invece Silvestri era uh, Assur- tendenzialmente assolutamente vecchia, vecchia scuola, come lo era. Elmer Bernstein. Sì, perché se eh, abbiamo visto un grande numero di compositori e anche di, di, di musiche eh, in questo film, questo è ridicolo in confronto a quello che è successo a Gangs of New York. Dove Scorsese si fa prendere un pochino la mano. Allora, diciamo che <ride> allora, ci può stare però, perché Scorsese era... era proprio innamorato eh, da tanto tempo di questo film pensa che questo film ha una genesi di, di 30 anni nel 1970 Scorsese o Scorsese gli americani Scorsese. dicono Scorsese <ride> ma Vero. diciamo Scorsese Vabbè, per semplicità ragazzi eh, è il minimo eh, esatto eh, legge, legge le, il libro e gli piace tantissimo nel 79 quindi passano già quasi 10 anni riesce a comprare i diritti ma si rende subito conto che è un film che sarà molto molto costoso e al momento non ha abbastanza non ha abbastanza soldi l'Universal gli propone 30 milioni di budget e, e lui dice nine, no, no. con 30 milioni non ci che facciamo ci, faccio, ci compro una borsettina di Hermes eh, esatto <ride> e allora passiamo attraverso tutte le, le porte in faccia la compilation di porte in faccia dico io le, che sette preso, chiese, le famose sette chiese chiuse i primi, <ride> esatto, i primi interessati a produrre sono la Disney dicono bello questo progetto ci, ci piace, piace ci piace lo guardano e lo dicono ma <ride> è un po' violento <ride> facciamo il prossimo giro va? dai esatto. Martin al prossimo giro vieni su ma mm. e quindi continua il ballo le porte in faccia e il caro Scorsese le prende dalla Warner Bros dal 20th Century Fox dalla Paramount dal Metro Goldwyn Mayer un disastro apparentemente sembra una, che ci sia una maledizione per cui non riesce a portare sullo schermo questo film a cui lui è tanto tenuto finché 
1999 arriva la Miramax che ci mette un bel centello <ride> e con 100 milioni di budget ne tira fuori poi invece anzi ne tira dentro 190 sì tra l'altro e questo è interessante perché se vogliamo il film fu un grosso successo commerciale appunto costò 100 milioni ne incassò 190 eh, però non è stato uno di quei film che ha decuplicato no certo allora parliamo solo di sala quando parlare di sala aveva un senso certo. quindi non c'era tutto l'on video quando il produttore rischiava quando il produttore rischiava tra l'altro perché oggi il produttore non rischia oggi più. c'era un certo uh, Harvey Weinstein che poi insomma di no. lì a qualche anno eh, avrà degli altri degli problemi, altri, esatto, degli altri piccoli problemi, problemi per personale. cui eh, <ride> Scorsese ha già lavorato in ben tre film con Elmer Bernstein e anche lì come abbiamo visto in altri film dici la la metto dentro facile, facile. Fa, gol a porta vuota esatto vieni a bordo e, e prepara la colonna sonora siccome la Genesi era stata trentennale lui era da tempo era da anni che stava parlando a Bernstein di questo progetto tanto è vero che Bernstein comincia a lavorare un anno prima lui per un anno lavora scrive e registra tutta la colonna sonora Certo. Cioè, pensa di un progetto, quindi non di una cosa come abbiamo detto i Pirati dei Caraibi fatta al volo no, no, per, ci... in sostituzione. Oh, ragazzi, un anno è lungo. Un anno è lungo. <ride> un, un anno, anno è lungo. lungo. <ride> esatto. <ride> Però anche qui, ahimè, le cose non vanno come previsto. Perché Scorsese si fa prendere la mano, abbiamo detto prima, per una sua tendenza che è abituale, quella di inserire molte musiche di repertorio, molte canzoni, molte... E Bernstein ehm, approccia il film con eh, lo stile suo classico da grandissima orchestra, con l'utilizzo di strumenti etnici, tra certo. cui la cornamusa, cosa sarebbe l'Irlanda senza la certo. cornamusa e quindi New York fatta certo. di NS senza la cornamusa e cosa sarebbe anche l'Italia senza pizza mandolino certo, e mafia, no? certo. potremmo dire. E infatti noi possiamo anche sentire la suite di Bernstein eh, andando a sentire già la magniloquenza no? certo. di questa bagpipe, no? la, che la, la Scozia, musa, la Scozia, Irlanda, cioè, certo. ovvero il, quel eh, terreno di origine degli emigrati che poi no, fondano New York, eccetera, eccetera, ma eh, possiamo sentire anche come sia forse un tantino troppo etnico o quantomeno sovradimensionato in alcuni casi come sentiamo in questo punto della suite ragazzi ci sembra quasi sentire un western sì, <ride> sì, c'è un problema c'è un problema di, di scarsa comprensione che c'è stata tra Scorsese e Bernstein ed è strano in un progetto con una gestazione così lunga e con un anno anche di lavorazione eh, sulle avrebbero musiche avrebbero dovuto parlarsi e capirsi meglio ma la cosa non è successa il problema qual è stato? è che Bernstein ha scritto una musica più descrittiva dell'azione e meno descrittiva dei personaggi quindi una musica più eh, dedicata all'azione e non alla psicologia dei personaggi eh, Scorsese invece voleva una cosa diversa e per raggiungere questo risultato naturalmente come hai già detto tu prima giustamente Scorsese metterà tante musiche di repertorio canzoni, anche canzoni de- moderne tra l'altro la musica etnica che, che fa da padrone in questa score scritta immagino da degli irlandesi sicuramente di Dublino, no, dice, eh, no, no. Eh, no è scritta <ride> dagli italiani <ride> perché tutte queste musiche irlandesi di ispirazione etnica sono state eh, eseguite da Mariano De Simone e Massimo Giuntini che eh, anche se non irlandesi, si chiamano eh, anzi scozzesi eh. <ride> che anche, si chiamano, anche se non si chiamano James O'Connor o Patrick Maguire eh, sono due eh, musicisti specializzati in questo in genere questo. di musica insomma è quindi curioso però è questo cu- pezzo di Italia è trapiantata esatto. e, e quindi Bernstein alla fine viene rifiutato un altro grande rifiuto peraltro sarà una delle ultime sì, colonne morirà, sonore morirà, che da lì a poco, da lì a poco. Eh, questo grandissimo compositore che ha fatto la storia anche egli della delle colonne sonore ma oltre a tutto l'insieme di, di canzoni musiche e repertorio viene sostituito Benson con Howard Shore un altro pezzo 90 beh insomma un che... grande, grande compositore <ride> grande compositore che scrive una colonna sonora più aderente a quella che era la richiesta di, di, di Scorsese con, ovviamente anche... meno interventi visto con che ci sono 86 inter... ci sono 86 <ride> pezzi musicali in questa, in questa film 
bambino cioè, <ride> che è una, un numero spropositato, mostruoso, spropositato. spropositato e quindi anche show gli interventi ovviamente sono uh, naturalmente eh, limitati sì c'è da dire che sai che quando si sale in corso su un progetto a fronte del minor tempo che hai cerchi di non ripetere gli stessi errori certo. eh, per cui insomma Shore mantiene comunque una parte di etnico in quello che scrive però la sua musica va decisamente più incontro a quelle che erano le richieste eh, eh, di Scorsese e poi anche meno dominante prende meno il sopravvento e quindi lo spazio è più limitato con tutta quella musica di repertorio Um, il margine anche di errore se vogliamo è minore perché diventa più musica di commento no? che musica che vada a rappresentare dei lati del film tematicamente rilevanti o anche riconoscibili ecco. e, e alla fin fine Shore scrive tre pezzi in questa colonna sonora cioè, <ride> se la cava con tre pezzi eh, Shore che anche lui aveva già collaborato con Scorsese ai tempi di fuori orario e che poi collaborerà ancora con The Aviator and The Departed quindi come dire, fa il suo compito non si ammazza dobbiamo dire però porta a casa il progetto per cui fondamentalmente qual è la differenza tra il lavoro che ha fatto Bernstein e il lavoro che ha fatto Shore eh, ti dirò la musica di, di Bernstein io l'ho ascoltata e, e funziona però è una musica un filo datata sono d'accordo eh, quando tu come... dici che fa un po' western ed è subito invece... western <ride> non è... <ride> quel, quel frammento che adesso andiamo a risentire chiaramente è identificativo eh, di, un, eh, di un impianto sonoro di un modo di scrivere forse un, non vuol dire superato ma sicuramente un po' datato un po' agé un po' agé la cosa sonora di Shore sicuramente è più moderna questo indubbiamente eh, ma questa non fu l'ultima difficoltà che ebbe il film perché il film uscì praticamente pochi giorni dopo l'11 settembre un evento di quelli che passano eh, inosservati cui, no? non so se vi ricordate sale vuote <ride> come la pandemia quelle cose che, <ride> esatto. che non incidono sul eh, botteghino esatto per cui sale vuote in più il film finisce con l'immagine delle torri gemelle oggi certo. torri gemelle che erano appena state buttate giù per cui insomma sembrava una ferita aperta quindi stette un bel po' a dormiente, dormiente. il film e poi ritorna nelle sale quasi un anno dopo tra una cosa e l'altra ma eh, la saga delle rejected scores eh, comunque non finisce qui eh, to be continued come finiva e quindi nelle prossime puntate approfondiremo sicuramente anche quali altre vittime eccellenti ci, 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 ci sono state a proposito delle eh, rejected scores e dei grandi rifiuti ma prima di salutarci vorrei assicurarmi che tutti voi abbiate cliccato su iscriviti al canale e abbiate attivato la campanella per rimanere sempre aggiornati magari se avete il proprio piacere potete sempre fino a lasciare un like e un commento ma Dai, proprio, se va, eh, proprio sì. se vi va alla prossima ciao